Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z Moniką Grzegorczyk. Witaj. Witaj. Monika, prowadzisz galaktyczną przystań zdrowia. Tak. Zajmujesz się pracą z energiami subtelnymi i rysujesz aurę, ale też robisz różne inne rzeczy takie duchowe. No to może opowiedz. Opowiedz, opowiedz jak to wygląda z Twojej perspektywy. Ta Twoja praca. Ech. Od czego by tu zacząć? No rzeczy, może rzeczy może jest... opowiedz, skąd się wzięła ta przystrze... yy, przystań? Galaktyczna no. przystań zdrowia. No to już tak, sama historia jest bardzo ciekawa, dlatego że szukałam nazwy dla swoich działań i postanowiłam, że musi to wyjść ze mnie. Właściwie nic nie musi, ale że chcę Chciałbyś. to poczuć. Chcę mhm. to poczuć, tak. E, cały tydzień e, robiłam takie wglądy w siebie, e, oczekiwałam i e, bardzo piękny przyka- przekaz przyszedł. E, miałam wizję, e, zobaczyłam, e, powiedziano mi, że to jest gdzieś w, w galaktyce, w naszej galaktyce. E, zobaczyłam e, taką świetlistą kulę e, i powiedziano mi, że to jest baza główna, baza uzdrawiania w galaktyce i że to się ma nazywać, to co tutaj w Łodzi ma powstać, ma się nazywać Galaktyczna Przystań Zdrowia, że będzie to powiedzmy filia tej bazy głównej, taka filia w świecie materialnym, bo tamto jest obiektem energetycznym od początku do końca. I zobaczyłam wtedy też bardzo wiele istot różnorodnych, istot różnych świetlistych, bardzo ciekawie wyglądały. Ale czy to była Twoja gdzieś miejsce, gdzieś skąd się wywodziłaś? Czy jakaś Twoja rodzina? Mm. Czy Twoi opiekunowie? <grym> Nic mi o tym nie powiedziano. No, po prostu, tak po prostu dostałam odpowiedź, ponieważ zajmowałam się pomocą innym w tym, żeby odzyskali swoje zdrowie. Więc coś takiego przyszło, że tam jest taka główna baza i oni po prostu współpracują też z innymi, ciągle z innymi istotami. Ja jestem jedną z nich, to nie jest żaden wyjątek. Jedną z takich osób, która tutaj w tym miejscu działa. I po prostu mam z nimi łączność, mam od nich wsparcie. Pomoc Tak, pomoc, pomoc, jest to cały czas połączone. Natomiast no, my to mamy w świecie materii po prostu, a oni mają tylko w świecie energii. Tamta baza nie istnieje w formie materialnej jako taka. Mhm. No i mnie się ta nazwa też bardzo spodobała, także została. <grych> to jest taka historia. Mi się I... ciągle to myliło właśnie, jak mówiliśmy, z galaktyczna przestrzeń. Mhm. No i to też może takie, wiesz, to się także... przestrzenia się. <grych> Tak, tak. No też pasuje. Bo też pracujesz przez y, Skype'a, nie tylko trzeba przyjechać tam do Ciebie do Łodzi, tylko... E, ja bym powiedziała, że nawet i Skype'a nie trzeba. Mhm. <laughs> jest potrzebny telefon albo Skype, y, tylko, tak, tak. <laughs> tylko do umówienia, a mhm. potem to, tak jak Państwo wiedzą, energia nie zna granic żadnych. No dobrze, to może teraz mhm. opowiedz... Y, skąd to y, widzenie energii w ogóle... Y, Zacznij od początku, może od dzieciństwa. Czy byłaś jakimś sensytywnym dzieckiem i jak to się dalej potoczyło? Tak, dzieckiem byłam bardzo sensytywnym, ale tak jak pewnie Państwu właśnie mogę to powiedzieć, że może macie teraz swoje dzieci albo też byliście takim dzieckiem i, i takie dziecko jest uważane za osobę, która buja w chmurach, która jest oderwana od tego życia. Oczywiście rodzice ciągle ściągają to dziecko na ziemię i ciągle upominają, że co ty robisz, jak ty żyjesz, że, że to nie tak, że ciągle masz jakieś swoje światy. Zajmij się konkretem. Tak, zajmij się konkretem, zajmij się tym, co mamy tutaj. I dla takiego dziecka to jest udręka straszna, no bo ono bardzo czuje te inne światy i te inne rzeczy. Więc faktycznie ja czegoś takiego doznawałam, ale ponieważ jako dziecko się nie ma takiej świadomości, że, że tam to może być prawdziwe. No i poza tym się nie wie, że inni tak nie mają, tak? Tak, tak, tak. No to gdzieś człowiek się przestawia i faktycznie na te wiele lat szkoły średniej, studiów, po prostu przestawiłam się na takie życie normalne, tak, jak większość ludzi ma. 
Ale okazuje się, że w naszym życiu nic nie ginie. I gdzie my tą swoją ścieżkę mamy przejść, to gdzieś to do nas wraca. I przyszedł w moim życiu taki moment, że nie wiem, czy mam dalej opowiadać, bo no tak? zaczęłyśmy od dzieciństwa, ale, nie, ale to nie się płynie, toczy historia, płynie. tak, historia płynie. Przyszedł taki moment, że kiedy się już tak wkracza właśnie w swoje prywatne, dorosłe życie, że, że zaczęły mi się jakieś dziwne rzeczy dziać, takie mocno traumatyczne i osobiste, i potem z firmą, bo prowadziłam fajną firmę. No i cóż, no, trzeba było też na to reagować. Mhm. Więc ja jestem taką osobą, że się nie poddaję. No nie właśnie, mam... wybór był taki, poddać się, tak, albo coś zrobić. Tak, coś tak, robić tak. Tak, i mimo wszystko robiłam różne rzeczy, żeby, żeby sobie pomóc, żeby się gdzieś tam nie zdołować do końca. Zrozumieć. Że, tak, tak, zrozumieć, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Mhm. No. I okazuje się, proszę Państwa, okazuje się, że w tych najbardziej traumatycznych momentach naszego życia doznajemy największego oświecenia. Wtedy jesteśmy w stanie odpuścić wszystko, co, co, co tutaj obiecywaliśmy, co musieliśmy, do czego dążyliśmy odpuścić po to, żeby wejść w siebie w głąb. Że jakby to, co jest na zewnątrz, nie może determinować naszego życia, bo jeżeli to nam tak bardzo nie wychodzi, tak, to ratunek jest tylko we wnętrzu, w sobie. W sobie. Tak. Mhm. I mogę teraz też śmiało powiedzieć, że to jest dosłownie odniesienie się do swojego źródła, tego, z którego wszyscy pochodzimy. Mhm. I ja się tak ratowałam właśnie, że, żeby odciąć się od, od tej takiej strasznej rzeczywistości, zaczynałam coraz bardziej zagłębiać się w siebie, chociaż zawsze gdzieś to miałam, ale, ale tak, tak robiłam. No i muszę powiedzieć, że to mi uratowało życie. Mhm. Tak. Także każdemu polecam, są rozwiązania. Rozwiązania są tuż obok nas, bo są w nas w środku. Mhm. Tylko żeby je dostrzec, właśnie potrzebne jest to, co mówisz, zwrócić się do środka, do siebie, do, do, tak. no wejść w jakąś taką ciszę w sobie. Tak? tak, tak. Ja wiem, że w depresji, w jakimś chaosie, który mamy na zewnątrz, w tych sytuacjach, które są takie na zewnątrz rozpraszające mocno, w emocjach jest bardzo trudno o to. Często się miotamy i robimy tak, coś. tak. Ale powiem Wam, że nie ma przypadków. Każda sytuacja jest po coś. I ja teraz z perspektywy po no, ponad już 10 latach, 12 ponad latach od tamtych, tamtych zdarzeń, widzę, jak, jak wszystko jest potrzebne. Że gdyby, gdyby mnie sytuacja życiowa nie zmusiła, to pewnie bym się aż tak bardzo nie zagłębiała w siebie. I my też mamy w życiu takie sytuacje, że gdybyśmy poddawali się temu, sami się zagłębiali, to życie by nas nie musiało zmuszać. Mhm. No dobrze, zaraz się okaże, że pójdę w filozofię, bo jestem w tym dobra. Dobrze, to w takim razie wróćmy. Tutaj są rysunki aur, które właśnie robisz. To może zacznijmy od tych aur. Powiedz, na czym, na czym to polega. No więc w toku tej ewolucji, o której właśnie opowiadałam, Okazało się, że te straszne, traumatyczne rzeczy przerodziły się we wglądy wewnętrzne, w to, że ujawniło się dla mnie jasno poznanie, jasno widzenie, jasno słyszenie, jasno czucie. Również to chyba się nazywa jakoś, nie wiem, jasno informacja czy coś takiego, czyli to jest taki spływ informacji bez jakichś tam obrazów czy innych dodatków. I w tym samym czasie, kiedy wszystko zaczęło się walić, jednocześnie otwierał się ten świat energii subtelnych. W końcu trafiłam na kursy bioterapii, kursy uzdrawiania pranicznego, różne inne, czytałam książki, żeby sobie pomóc zrozumieć różne rzeczy. Aha. I te wglądy były coraz większe. Kiedy już otworzyłam gabinet, robiłam sesję właśnie z takimi wglądami, opowiadając ludziom, co ja u nich w energii, w aurze widzę, po to, żeby im objaśnić też, mhm. żeby mogli sobie pomóc. 
Ale ludzie byli bardzo ciekawi i za każdym razem było Pani Moniko, to niech mi Pani tu chociaż trochę narysuje. Bo Pani tak widzi, a ja nic nie mogę zobaczyć. No i tak to się zaczęło, że nie byłam na żadnym kursie rysowania aury ani niczym podobnym, natomiast zaczęłam to rysować. Ludzie cię jakby musi. Tak, bo ludzie stwierdzili, że to by było fajne. No i tak, tak zostało. Tutaj bazy, na których powstają portrety te energetyczne są różnokolorowe. Od czego tutaj zależy kolor do danego człowieka? Który kolor wybierasz? zależy od człowieka, <laughs> ale tak naprawdę czyli... od wnętrza człowieka, czyli od tej jego właśnie bazy energetycznej. Mhm. Czyli od czegoś, z czym przyszedł na to wcielenie, tak? Najczęściej tak, tak. U mnie tutaj akurat mówi to, czy dusza jest stara, czy, czy jest młoda o etapie rozwoju duszy danego człowieka. Okay. Właśnie do tego dobieram kolor kartonu intuicyjnie. Aczkolwiek zdarza się tak, że ludzie robią bardzo szybkie postępy, rozwijają się i też musimy sobie uświadomić, mogę powiedzieć dla tych, którzy chcieliby kiedyś skorzystać z rysunku aury, że człowiek jest bardzo wielowymiarową istotą i bardzo często też obniża swoje wibracje i dusza wraca do jakichś rzeczy. Czyli y, mamy jakby na to całe życie tutaj główną misję, główny kolor, ale robimy też skoki w inne przestrzenie po to, żeby coś zrozumieć bardziej, po to, żeby coś jeszcze tam rozwinąć w tej przestrzeni. No. Czyli inaczej mówiąc, w różnych wcieleniach mogliśmy mieć, nie wiem, pootwierane różne nie wiem, jasnowidzenia i tak dalej, i tak dalej. A na przykład na to wcielenie ktoś mógł przyjść z jakąś konkretną rzeczą do przepracowania, do której właśnie może nawet nie, nie jest to potrzebne, tak? Na, na, przynajmniej na etapie wstępnym takie umiejętności i wtedy sobie, nie wiem, może być, nie wiem, zwyczajnie żyć w chatce nad morzem i coś tam doświadczać. No tak naprawdę jest, że to, że się rozwijamy wewnętrznie, duchowo, psychicznie, to wcale to fizycznie nie musi naszego życia zmieniać. To zmienia postrzeganie naszego życia. Mhm. To jest różnica. Mhm. Tak. Zresztą bardzo często ludzie tacy żyjący prosto wydawałoby się, że są na, e, duchowo czasem bardziej rozwinięci niż, niż ci, którzy sami się określają jako mocno rozwiniętych duchowo. Tak? Czy tam po przejściach kursów takich, śmakich i owakich. Tak, tak. Jak najbardziej. Rozwój Bo to jest duchowy... wiedza, to jest umysł. A... Tak, tak. Rozwój duchowy jest dla każdego. Mhm. Dla każdego indywidualnie. Bardzo jest to pozytywne, jak jesteśmy na coraz to jakimś wyższym poziomie i, i możemy się komunikować z tych poziomów, bo tam się widzi więcej, widzi się inaczej, widzi się przez pryzmat miłości. Mhm. Właśnie zapomnieliśmy o tej miłości, <śmiech> żeby o niej tutaj powiedzieć jako o tej głównej bazie. Mhm. No to... Może na wstępie... Jeszcze dalszego ciągu powiem. <głos> <głos> dalszego ciągu no. powiem, powiem o tym, że najważniejsza z tego wszystkiego jest miłość. Do niej dążymy, z niej wyszliśmy, chociaż zapomnieliśmy o tym. I ja tutaj jestem jakimś pośrednikiem w tej drodze człowieka i, i, i mojej drodze, że jakieś określone rzeczy tłumaczę. Właśnie poprzez rysunek aury między innymi, który jest potężnym narzędziem diagnostycznym. Ale y, docelowo mamy ponownie tą miłość w sobie odkryć. Mm. To miłość to jest wiesz, takie słowo nadużywane. <laughs> Jakbyś mm. mogła to przełożyć na jakieś pomniejsze słowa, tak żeby to było... Ale bardzo e... dobre to jest hasło, mm. co mówisz, tak. Żeby jakby bardziej zrozumieć, do mm. czego my chcemy wrócić. Tak, właśnie. Nie mówię tu o miłości partnerskiej tylko, nie, absolutnie. Miłość, miłość jako wartość uniwersalna. Miłość to jest dawanie innym uwagi. Dawanie uwagi przede wszystkim samemu sobie. Dbanie o samego siebie, Poprzez to, kiedy kochamy samego siebie, też emanujemy tym dobrem na innych, też chcemy pomagać innym. Dzielenie się, no, no wszelkie takie, takie zjawiska. Takie współistnienie w harmonii. Tak, tak. Mogę powiedzieć. Tak. Powiedz mi, jak zrobisz taki rysunek człowiekowi, 
to co on dzięki temu może zyskać? Jaki, nie wiem, czy wychodzi od Ciebie z jakimś, nie wiem, pakietem, ćwiczeń, informacji, czy już wychodzi odmienione energetycznie? No jest bardzo różnie. Mhm. No to jest bardzo, jest bardzo różnie. Nie, ja powiem i o takich i o takich przypadkach. Mhm. Znaczy tak, mam takie podejście przekazu konstruktywnego, czyli moim zadaniem jest pokazanie i słabych stron, i mocnych stron, i tego, co tam w człowieku jest, ale z nastawieniem na to, że wszystko możemy przekuć w walor. Wszystko możemy, ze wszystkiego zróbmy korzyść dla siebie. Czyli jeżeli więcej wiemy o sobie, jeżeli lepiej siebie samego poznamy, będziemy umieli zarządzać swoją energią. Uważność się też włącza. Tak, tak. Więc y, ludzie, nawet jeżeli y, mają jakieś tam zgromadzone różne rzeczy, to mówią, wow, ja się tyle o sobie dowiedziałem. Ja nie wiedziałem, że, że ja jestem taki bogaty. I y, przekazuję też, że zawsze do sesji jest jeszcze rozmowa. Znaczy jest interpretacja i, i jeszcze taka luźna rozmowa. Y, więc y, też można zadawać pytania, można to odnosić do różnych sytuacji życiowych i już na sesji ludziom pojawiają się odpowiedzi, jak się ukierunkować, jak daną sytuację często rozwiązać, w prosty cele, sposób. Cele przychodzą, tak? Życie. Tak, tak mhm. przychodzą cele życia. Generalnie poszerza się świadomość, poszerza się percepcja i najczęściej, kiedy ludzie wychodzą, to mówią wow, Ile tego jest, jakie to jest szerokie, uh -huh. tak. Teraz to ja widzę, co ja mam, na czym ja stoję. Nie ma chaosu. Właśnie przychodzą zagubieni, a wychodzą jacyś rozjaśnieni i z wiedzą. Uh -huh. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda Twoja praca z energią subtelną? No bo to jest nie tylko rysowanie aura, ale też mm -hmm, tak. zapewne inne rzeczy. Tak. E, pracę wykonuję albo przy spotkaniu osobistym, że mogą ludzie przyjechać do naszej galaktycznej przystani, e, albo może to się odbywać na odległość. Mm -hmm. e, ponieważ niektórzy są z innego miasta, niektórzy nawet z innego kraju, e, więc nie ma żadnego problemu. E, Oprócz rysunku faury robię też takie spotkania y, z uzdrawianiem, gdzie też jest rozmowa i y, odbywa się oczyszczanie bioenergetyczne. Y, odpadają wtedy, odpinają się od człowieka, od jego aury, programy, najczęściej takie, które nosimy wiele lat, a czasami wielopokoleniowo, w rodzie, y, oczyszczają się kanały energetyczne, udrażniają się, czyli przepływ energii. Jak w człowieku jest dobry przepływ energii, no to zupełnie inaczej funkcjonuje, tak, na co dzień. A czy to potem nie wraca? E, mogą. Udrożnisz, jest tak, lepiej, a potem tak, potem tak, tak. dlatego ja y, hmm. robię nacisk na tą rozmowę. Y, ona jest dla mnie bardzo ważna, y, bo przekazuję, co mogę. Mhm. przekazuje, co robić w domu, jakieś drobne rytuały, tak jak chociażby kąpiele w soli, ale też, to tak mówię teraz potocznie, że jak będą Państwo chcieli dopytać, to szczegółowo mnie dopytać, jak dalej, mhm. z jakiej soli i tak dalej. I mówię o różnych rzeczach, o różnych drobnych właśnie działaniach, które możemy w domu zastosować. I to pomaga. Higiena myślenia, różne tego typu zjawiska, bo jak ktoś wróci do domu i, i zacznie z powrotem funkcjonować zupełnie w trybie, w którym było przedtem, no to właściwie za, za no to, krótki to czas to wraca. Wtedy stałego klienta. Tak, tak, ale mnie nie ale o to nie chodzi. Nie, 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 to jest bardzo fajne, kiedy ja widzę postępy, mhm. więc to mnie napędza i to mnie cieszy, więc przekazuję tą wiedzę, żeby każdy mógł też pracować samodzielnie. Tak naprawdę to jest praca osoby, która przychodzi do mnie, bo ja jestem tylko pośrednikiem, który pomaga w tym oczyszczeniu, który nadaje intencje, mhm. który to ukierunkowuje. Natomiast każdy oczyszcza się sam, uzdrawia się sam. Ale... Ale cuda się dokonują, powiedziałaś już, jak nawet się siądzie koło Ciebie, tak? I tak. samo bycie. Tak. Zwróciłaś uwagę, nie trzeba... Nawet hmm. nic robić, a już coś się dzieje. Taki mam odzew od osób, mhm. tak, że przychodzą i, 
i mówią, ojejku, jaka tu jest cisza, jaki spokój, jak, jak ja nagle czuję samego siebie. Mhm. Potrafią się zagłębić w jakieś inne przestrzenie niż, niż na co dzień w życiu można. Mhm. Mm. Jakieś przypadki? Takie, coś mm. teraz mogą przyjść do głowy? Jakichś swoich klientów? Przemian? E, przemian? To mogę opowiedzieć o takiej jednej pani. No, przypadków było już bardzo dużo. Ja chcę powiedzieć też, że nie prowadzę tutaj jakiejś, jakiegoś ani spisu, ani niczego przypadków spektakularnych, bo w ogóle uważam, że że każdy przypadek jest wyjątkowy, tak? Ale mm, zapamiętałam taką młodą panią i to się też zdarza w innych przypadkach, kiedy przyszła bardzo taka zgarbiona, ze spuszczoną głową, szara cera, widać od razu, że to jest odcięcie od energii, tak? Po kilku spotkaniach, no zupełna przemiana, istota świetlista, ja od razu to widzę, tak? Bo, mhm. bo odbieram tą energię natychmiastowo. Także po kilku sesjach przemyślała sobie to i jeszcze wraz z oczyszczaniem, które robiłyśmy, wyprostowana, radosna, no, zupełnie inna osoba. Mhm. Tak, Czy dzieciom że... też pomagasz? Też dzieciom pomagam, aczkolwiek z dziećmi jest tak, że przy, w przypadku małych dzieci pomaga się przez rodziców. Mhm. Ponieważ y, małe dzieci... Y, Całą energię pobierają poprzez rodziców, więc tak naprawdę jeśli dzieciom coś jest, to najczęściej jest to y, problem u rodziców. Mhm. I jak się rodziców oczyści, jak się rodziców y, zrównoważy, Czyli problemy... się zrównoważą. Tak, 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 tak jak mhm. się sami zrównoważą. Ja tak, to, są, to jest taka gra słów, no że tak. czasami mówię, że ja Ale... jestem bioenergoterapeutą czy uzdrowicielem pranicznym. Natomiast y, to jest taka nomenklatura u nas, mhm. y, ale, ale lepiej jakby używać jest tego, bo, taka, bo że... jednak niech, niech ludzie mają to, tą świadomość, że sami się uzdrawiają. No jednak tak. Mhm. Także ja jestem pomocnikiem, pomocnikiem, mhm. który się tylko w tym specjalizuje y, i robię to naprawdę z wielkim oddaniem, to jest moje życie. Y, także tak, taka pani była. Inna historia, która mi też bardzo utkwiła w pamięci, to jeszcze wracając właśnie do, do tych pomocników z mhm. Galaktycznej Przystani, kiedy robiłyśmy konchowanie. konchowanie konchowanie? Zwykłe mhm. konchowanie, które tak naprawdę oczyszcza głównie obszar głowy. Też działa bardzo mocno, ale, ale nie, nie od razu na całe ciało. I zobaczyłam po prostu mnóstwo takich małych ludzików energetycznych, świetlistych, które uwijają się nad tą osobą leżącą i oczyszczają ją, zbierają z niej coś. Więc wiem, to też kilka razy widziałam, więc wiem, że tych pomocników mam. No pewnie mam częściej, tylko nie zawsze widzę, tak? I, I to było dla mnie też, zresztą osoba później potwierdziła, że, że faktycznie dla niej się tyle wydarzyło, więc ja mówię, po samym konchowaniu to to jest <śmiech> troszkę za dużo, <śmiech> a jednak się dzieje. <śmiech> to się dzieje, co powiedziałaś wcześniej, że mm, czasami wystarczy obecność, <śmiech> wystarczy obecność i już, już ta świadomość się pojawia, już puszczają jakieś lęki, i już puszczają jakieś te stare programy. Bo wiesz, jak ktoś się decyduje już przyjść, to tak naprawdę jest gotowy. Tak, tak. Tak, 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 tak. Bywały takie przypadki, ale to naprawdę, nie wiem, chyba ze dwa były gdzieś na początku tej kariery, że, że, że pojawiły się osoby, które nie były gotowe, to więc to jest jedna wizyta i, i już, już więcej nie czują. No tak, ale tak no, jak natomiast no, kiedyś tam... wszystko jest po coś i każde wydarzenie też do czegoś prowadzi i, i nawet jeśli ktoś przyszedł raz, to za jakiś czas może sobie przypomnieć. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że też miałam takie osoby, że, że przyszły kiedyś, coś tam się zadziało, ale jeszcze tego nie rozumiały i dopiero po roku, po dwóch, bo ja już też sporo lat w tym jestem, mhm. już chyba z 8 czy 9 lat mhm. w tym wszystkim uczestniczę. Mm. I widzę, jak, jak klienci też razem gdzieś ze mną dojrzewają. I też jestem bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które się pojawiają, bo oczywiście to nie tylko ja daję, to jest zawsze wymiana obustronna. 
Więc wzajemnie spotykamy się i coś sobie dajemy. To, czego każdy z nas potrzebuje. Teraz planujesz nowe przedsięwzięcie? Tak. Opowiedz o nim. W planach jest już w mojej głowie jakiś czas. W październiku zamierzam uruchomić takie działania wykładowo-warsztatowe, które będą się nazywały Szkoła Języka Serca. Przewiduję tam trzy panele, które będą po kolei jakby stopniami zagłębiania się w tą wiedzę duchową, wiedzę o samym sobie, wiedzę o relacjach międzyludzkich i w ogóle między istotami różnymi. I dlaczego Szkoła Języka Serca? Bo sama ze sobą doszłam, że Język serca, język miłości, to co mówię o samej obecności jest bardzo ważne. Ale to się nie dzieje od tak, że my jesteśmy tylko przy kimś i już wszystko jest dobrze. Tylko my się potrzebujemy rozwijać i potrzebujemy poprzez umysł zdobyć wiedzę, zrozumieć ją. Świadomość. Tak, przetrawić to emocjonalnie i wtedy przychodzi ta pełna świadomość, jak możemy funkcjonować, jak tą energią naszą zarządzać i i dopiero później jest oczywiście praktyka, jak już też wiemy, co mamy robić. Jest ta odpowiednia praktyka. Jak mamy jakieś narzędzia. Tak, tak, tak. I chciałabym ludziom pokazać, bo ja bardzo długą ścieżkę przeszłam, jak teraz się zagłębię wstecz w, 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 w swoje życie, to też widzę, że właśnie już jako dziecko wiele widziałam, wiele odczuwałam, ale wtedy to było nieświadome rozwinęło się to w dorosłym życiu. Chcę pokazać innym, że można. Że można na sobie polegać. Można wejść w zaufanie bardzo głębokie, że wszechświat nam sprzyja. Że możemy między sobą bardzo pięknie współpracować. Każde wydarzenie jest dla nas. Tak, tak. tak, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że wszystko jest dla nas i możemy to w tym zauważyć jakieś dobro dla nas. Dobrze, więc jeszcze o tej szkole, żeby to było takie zrozumiałe. Dla kogo, komu to dedykujesz? Komu to dedykuję? Dedykuję to wszystkim osobom chętnym, które chciałyby zgłębiać wiedzę, wiedzę o samym sobie, o jestestwie, o jaźni, o swoim duchu, o energiach subtelnych. Będzie informacja na naszej stronie internetowej, będzie oddzielna taka informacja na temat szkoły. Także nie ma tutaj jakiejś jakiejś selekcji, natomiast dobrze by było, gdyby ktoś czuł. Wtedy najwięcej skorzysta z tego przekazu. A ci, którzy są gdzieś na początku drogi i jeszcze nie czują, to być może się otworzą. Jeżeli będą mhm. mieli chęci... Ale mówiąc czuł, co masz na myśli, żeby było dobrze zrozumiane? Yy, dobrze, dobrze. No tak, bo ja już często operuję mhm. takimi słowami, że troszkę może nie są popularne. Żeby czuł. Żeby czuł w sobie, najpierw żeby czuł w sobie chęć, chęć rozwoju. Mhm. Chęć odkrywania czegoś nowego. Chyba to jest najważniejsze. Mhm. Albo chęć też odszukania takiej miłości wewnętrznej odszukania swojego kontaktu ze źródłem. Mhm. Jak już jest taka, takie wewnętrzne pragnienie, no to potem są kolejne kroki zdobywania wiedzy i, i praktykowania tego wszystkiego. Mhm. Pięknie. Czy coś pominęliśmy? Yy, może nie pominęliśmy, ale faktycznie jeszcze o tym nie mówiłam. Mhm. Tak yy, jeszcze yy, wspominając, jakie działania prowadzę w gabinecie to mogę wspomnieć, że też od jakiegoś czasu mamy piękne misy tybetańskie, gongi, prowadzę też pracę z dźwiękiem, bo staram się, no właściwie, właściwie to się nie staram, to po prostu przychodzi i przechodzi przeze mnie samoistnie. Przychodzi praca na różnych poziomach, z różnymi metodami, z różnymi technikami. Ja nawet nie wiem, czy to nazywać metodami, technikami. To jest coś ze mnie, co co mi pokazuje, co mam robić. Czujesz też. Tak, i też jest praca z dźwiękiem. Bo w gabinecie odbywają się też, tak jak mówiłam, konchowanie, jakieś tam różne takie drobne działania terapeutyczne. Natomiast nie wspominałam jeszcze wcześniej, 
że prowadzę też działania ze zwierzętami. No, Czyli? właściwie z roślinami też, ale powiedzmy, że ze zwierzętami jest to bardziej dla Państwa, bo większość ludzi dzisiaj ma jakieś zwierzątko. Jest ta, taka, taki czas, że, że preferujemy, żeby zwierzątka były z nami w domu. Komunikuję się energetycznie ze zwierzętami. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, o co, on, chodzi. o co chodzi, jaki mają charakter, jakie mają pragnienia. Czyli telepatia ze zwierzętami. Tak, tak. Okazuje się, że jak działa telepatia z ludźmi, to działa i ze zwierzętami, i działa z roślinami, i działa z kamieniami. Właściwie działa ze wszystkim, z każdym istnieniem, które jest. Ale ponieważ, mówię, zwierzaczki są z nami blisko często, to, to, to jest, ta wiedza jest nam potrzebna, żebyśmy mogli od nich się czegoś dowiedzieć. Więc mhm. jeżeli Państwo by sobie życzyli pomocy przy swoim zwierzątku, to ja też coś takiego robię. Jakiś taki przypadek ciekawy ze zwierzęciem się trafił? Oj, przypadków było już bardzo dużo, bo podejmowaliśmy próby odszukiwania zwierząt, ale też, yy, też samej komunikacji. Przypadki yy, widzimy, no to nie, nie, nie powiem jakie konkretne osoby to, czy znajomi, nawet nieraz były osoby nieznajome. Yy, u znajomych akurat był kotek, Ponieważ ja tego kotka znam i, i wiem, jak on się zachowuje tak normalnie jako, jako kotek mhm. fizyczny po naszej rozmowie energetycznej. Oj, zupełnie jeszcze inne rzeczy wypłynęły i okazało się, że ponieważ to była kotka, że ona ma po prostu pewne konkretne cechy charakteru. Można to troszeczkę przyrównać do cech człowieka, kobiety która w dany sposób się lubi zachowywać, która ma swoje preferencje, ma swoje ulubione jakieś tam rzeczy i ma przede wszystkim swój temperament, ma swój charakter. No i te informacje bardzo mnie i wzruszyły i, i też, też dały mi ta, taki wgląd. No byłam zaskoczona, że może zwierzę... Taką mieć bogatą świadomość. Tak, 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 mhm. tak. To znaczy, ja nie wiem do końca, czy te zwierzęta mają taką bogatą świadomość, bo one o samych sobie mogą nie wiedzieć tego, znaczy nie być świadomym tego, że takie są. Mhm. Natomiast mnie jako osobie postronnej mogą przekazać to, jakie są. Pokazać mhm. mi mhm. poprzez swoje emocje, poprzez energię, którą ja od nich odbieram. Jeśli chodzi o odszukiwanie zwierząt, to też, też zwierzęta przekazywały często, gdzie są, albo bardziej może w jakich warunkach. No, tylko, że to są trudne sprawy, no bo niestety w większości przypadków ciężko jest dotrzeć, jak zwierzak na przykład jest gdzieś wywieziony, to, to, to wiadomo, tak? Mhm. Ale jest to bardzo ciekawa praca. I, i, I polecam Państwu, żeby lepiej poznać swoich, swoje zwierzątka, swoje stworzenia. One też mają dusze piękne i są bardzo wrażliwe przede wszystkim. Mhm. Kiedy poznajemy je głębiej, zaczynamy inaczej na nie patrzeć. No, jako na takie pełnoprawne istoty, tak? Tak, A tak. Coś tak. poniżej. Tak. Chciałabym jeszcze, żebyś na zakończenie yy, opowiedziała o tym, bo teraz wiele ludzi odkrywa w sobie jakieś dary. Czucie wzrasta. Czasem można by było się przestraszyć tego, co przychodzi, tego, że czujemy więcej, tak? Na własnym przykładzie <śmiech> doświadczyłaś różnych rzeczy. <śmiech> Może jakieś rady? Tak, mogę przyjdą. powiedzieć Państwu tutaj prosto do kamery. Yy, naprawdę proszę się nie obawiać tego, że wzrasta Wasza wrażliwość, tego, że czujecie więcej w każdym poziomie i zapachy, i odczucia, i dźwięki. Słabo się to przekłada na ten nasz świat, bo nasz świat jest coraz głośniejszy i bardziej hałaśliwy, ale taka jest droga rozwoju. My będziemy coraz bardziej uwrażliwiani i ten, kto będzie bardziej to rozumiał, kto się temu podda, 
będzie mógł korzystać z tego. Naprawdę, ja też jeszcze nie wspominałyśmy o tym, ale gdzieś tam troszkę zajmuję się takimi świadomymi snami i okazuje się, że to się bardzo łączy z wrażliwością każdego człowieka, że każdy wie, co to jest sen, tak? A okazuje się, że jeżeli nasze sny przekuwamy na coś świadomego dla nas, to my umiemy informacje stamtąd bardzo dobrze wykorzystać. I na swoim przykładzie, na swoim doświadczeniu z życia mogę powiedzieć, że te lata, które miałam takie bardzo trudne, dzięki temu, że widziałam wewnętrznie, że nie uciekłam od tego, yy, że zaczęłam to rozumieć coraz bardziej, doprowadziło mnie to do zmiany pracy, do zmiany życia, do zmiany stylu życia, do lepszego zdrowia, do tego, że zaczęłam robić to, co kocham i jestem w ogóle innym człowiekiem. Moje relacje są po prostu przepiękne. Ja mam cudownych ludzi wokół siebie i Wam też tak będzie się to zmieniać. Mhm. A co jeśli w kimś się to czucie tak jakby mocno otwiera, a w życiu zdarzają się rzeczy, które ranią? To jest... No to jest taka droga, że albo czujemy, albo nie czujemy. Jeżeli jesteśmy otwarci i czujemy, to jest też taka możliwość, że czujemy, znaczy to jest normalne właściwie, że czujemy wszystko. Mhm. Natomiast tutaj... Czyli jak się stać silniejszym, jak żeby, się stać silniejszym? żeby umieć się jakby ochronić, to... a niekoniecznie, żeby te mhm. odczucia wszelakie... Eee, uderzały atakowały tego, który mhm. czuje, tak? Mhm. Tak, tak, oczywiście, że nie o to mhm. chodzi, tak. Nie wiem, czy ja teraz w jednym zdaniu tak y, będę umiała powiedzieć. Możesz. Mogę wszędzie. Dobrze. <głosy> <głosy> na, pewno, na pewno pomaga scentrowanie takie w sobie. Yy. To że się jest nieustannie podłączonym do swojego źródła. Czyli do źródła nas wszystkich, do źródła, do źródła, mhm. z którego pochodzimy. Kiedy jesteśmy podłączeni do źródła, mamy piękny przepływ energii i jesteśmy w boskiej miłości, jesteśmy w tej prawdziwej, uniwersalnej miłości. I wtedy nawet jeżeli coś w nas uderza, to ta miłość po prostu oczyszcza to, ja wiem, to się rozpływa w tej miłości. Miłość jest tak mocną y, energią, że nic tak naprawdę nie może nas zranić. Mhm. A kiedy możemy być podłączeni do źródła? <śmiech> kiedy chcemy, w każdej chwili. <śmiech> no dobrze, tylko, tylko jak to chcesz, zrobić? Żebyś, no właśnie, jak bo, to da, zrobić? Bo, bo to się nie stanie w chaosie, kiedy gdzieś biegamy, mhm. tak? Tak. Zazwyczaj tak. pomocne byłoby. Tak, zatrzymanie. No. Zatrzymanie. Jak najbardziej. E... Każdy może to zrobić sam, niekoniecznie trzeba do gabinetu przyjść. Na pewno pomaga kontakt z osobą, choćby z przyjacielem, niekoniecznie terapeutą, który nas rozumie, tak? ale mhm. samemu też można do tego dojść. Zatrzymanie w sobie. Czyli jak mamy taką gonitwę, to faktycznie nie odnajdziemy się pewnie, ale chociaż na chwilę zatrzymywać się. Mhm. Czyli dać sobie tak, tak, czas, tak. ten czas dla siebie. Tak, tak. I wtedy będą przychodziły te wglądy wewnętrzne. Jeżeli nie będziemy przed nimi uciekać, to one nam pokażą wszystko. Bo w tych wglądach w nas wewnątrz jest wszystko. To jest naprawdę bardzo prawdziwe, bo kiedyś tylko to w książkach czytałam, a teraz sama doświadczam, że jakiś tam mędrzec z XII wieku siedział w jaskini i miał tyle przemyśleń i, i takich mądrych rzeczy. Takie mądre rzeczy mu się objawiły. Niczego nie czytał, nie miał kontaktu z ludźmi, tak? Uh -huh. Więc skąd to się wzięło? Ja teraz mogę powiedzieć naprawdę na swoim własnym doświadczeniu, że to się bierze z nas, z tego przepływu, kiedy my zaglądamy coraz bardziej w siebie, ten przepływ się udrażnia, jest spływ informacji wszelkich o nas, o relacjach, o tym, jak mamy postępować, żeby... Jest odpowiedź na wszystko. Na wszystko, czego zażyczymy sobie. Mhm. No. Czasem mniej ruchu, że tak powiem, i gonitwy 
oznacza, że, że te idee, te, te najlepsze jakby rozwiązania do nas przyjdą. Tak, właśnie. tak. I jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć, że, żeby nikt nie pomyślał, że, że tam gdzieś w końcu jest nudno, <śmiech> że my później tylko siedzimy, medytujemy i y, jesteśmy, coraz mniej rozmawiamy. Faktycznie zmienia się ta specyfika bycia, ale nudno tam nie jest. Potem podróżuje się energetycznie i y, takie rzeczy, jakie się widzi i takie istoty, jakich się doświadcza i kontakty, to jest po prostu coś wspaniałego, magicznego. Więc nigdy tam nie jest nudno, my się ciągle i ciągle rozwijamy. Tam i tu, tak? Bo tam to, i tu, to, to jest... Tam to brzmi, to, tamto, to było, nie tak, 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 to tamto jest tak naprawdę tu. tu. To tak naprawdę mhm. jest tu. Tu w nas. Mhm. Tu w nas. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam, jeżeli ktoś będzie chętny do Galaktycznej Przystani Zdrowia do Łodzi albo poprzez kontakt na odległość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Robisz. <śmiech> Nie wiem, czemu się Puśćmy to na wizję. <śmiech> Moja obecność powoduje y, bardzo sympatyczny Właśnie, śmiech. Właśnie, ten też miałeś <śmiech>